Hm, gut. Ähm, dann bauen wir hier noch ein Stück Straße hin zu dem Acker. Und die Politik ist mal wieder voll. <lacht> Wir haben 42 von 40. Also die Punkte gehen nicht verloren. Ähm so, und jetzt merkt ihr schon, hier kann man auch zu Monarchie und sowas wechseln. Ne? Was ja früher ganz anders war. Ähm hm. Jetzt erhöhe ich erstmal den Städtefernkampf. Ähm, damit wir uns ein bisschen wehren können. Wer steht hier denn? Alexander oder was? Ein Geländefeld kann immer nur von einer Militäreinheit gleichzeitig besetzt werden. Genau. Wer seid ihr denn jetzt? Griechenland steht vor meiner Tür. Okay. So, wenn ihr jetzt zwei auf einem Feld stehen habt und ihr klickt drauf ähm, mehrfach, dann wechseln die Einheiten. Ne? Also für alle, die sagen, hä, da stehen noch zwei. Äh, ja, tun sie gerade. Aber sie wechseln sich dann auch. Und man kann nur einen drauf stehen lassen. So, jetzt nehme ich die andere Einheit und sage, äh, bitte mal in der Stadt. Nee. Ah, das war daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. So, machen wir so. Und jetzt können sie nichts mehr machen. Jetzt fragt die Stadt natürlich wieder, was soll ich produzieren? Ähm, eine Wassermühle. Die finde ich toll. Die nehmen wir. So, ihr hier macht noch ein zweites Ackerugerland. Und dann ist alles abgebrannt. Ne, äh, oder so. Oh, unser Feld hat sich soeben erweitert. Und die hier wollte ich doch bitte in die Stadt tun. Also diese Griechen, die gefallen mir heute nicht. Die rennen mir zu viel an meiner Stadtgrenze rum. Aber na gut. Und dann habe ich auch zwei Einheiten da. So, die haben sich jetzt auch repariert. Unsere Krieger. Geheilt, wie man das schön zusagt. In Stadt stationieren. Da ist doch nur die. Kann man die nicht stationieren? Okay. Ich wüsste nicht, dass da jemand stationiert wäre. Aber okay. Also man kann auch nur eine Einheit stationieren in der Stadt, ne? Das finde ich so ein bisschen schade. So. Noch ein Stück Weg dazu. Man muss ja leider überall hin Straßen bauen. Weil, äh, Blödsinn. So. Ich glaube, Bielefeld ist schon wieder gewachsen. Erkunden wollen sie. Zugmodus. Verstehe ich nicht. Aber okay. <lacht> ich lasse da einfach stehen und vergammeln oder was. Kann sie nicht mal irgendwie sagen, bleibt doch einfach da stehen. Drück mal ein Stück nach da. Ja, das mit diesen Einheiten war immer schon blöde. Finde ich zumindest. Äh, so, Produktion, Wassermühle etc. Hier steht aber auch nirgends, wobei das hier jemand stationiert wäre. Monument. Also Wunderpalast, äh, Gebäude, Monument haben wir momentan. Und jetzt bauen wir das zweite. Jetzt kann man zum Beispiel auch hingehen bei der Wassermühle oder so. Oder man kann hingehen und sich einfach mal Bogenschützen oder so kaufen. Könnten wir jetzt tun. Ein Klick, das finde ich ein bisschen schade, dass man es hier nochmal bestätigen muss oder so. 
Und man kann sich hier auch Geländestücke zukaufen, wie zum Beispiel dieses hier für 50. Und gleich bin ich pleite. So, die Produktion bleibt natürlich da bestehen. Dann gehen wir wieder raus hier, ähm, zurück zur Karte. Früher musste man ja auch immer Escape drücken, was man ja auch bei SimCity so ein bisschen immer gemerkt hat. Mmh, schon wieder Escape gedrückt. Mensch, ich wollte doch nur aus dem Menü raus. Mmh, ja, ist aber SimCity und nicht Civilizations. <lacht> Vor allem das eine war ja ein Emulator, oder ist einer, besser gesagt. Und das andere ist ja jetzt hier ein PC-Spiel. So, ein großer, aber doch dicker Unterschied, muss man mal sagen. So, und warum kann ich die jetzt... Ihr habt jetzt eine Fernwaffeneinheit. Schön, das freut mir. Aha, und die benötigen wieder mal hier... Also da kann ich mich positionieren und alle, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber oh, na gut, geht mal ein bisschen forschen. Ähm... Da haben mich gerade Barbaren angegriffen. Wie man das so schön kennt und liebt. So. Da können sie nicht hin. Aber da hinten. So. Jetzt haben wir das Ganze. Und die Bogenschützen, die kann ich jetzt auch in die Stadt einbunkern. Und sagen, bewacht bitte die Stadt mal. Was wolltet ihr von uns? So. Äh. Käsekuchen, stirbst du jetzt auch nochmal? Danke. <lacht> Zwei von zwölf haben es überlebt oder so. Das ist ja mal wieder super. So, Barbarenlager entdeckt. Schon wieder mal eins. So. Ähm. Politik einführen. Kommt da auch wieder zwischen. Übrigens zu diesen Menüs. Könnt ihr auch anders gelangen. Da hatte ich auch kurz gesagt, es gibt viele, viele Wege nach Rom. So. Und zwar einmal. Hier oben dieses schöne Schriftrollchen. Benachrichtigungslog. Falls man jetzt mal was verpasst hat. Hier ist der komplette Log, der früher rechts, äh, links oben in der Ecke stand. Wenn man ihn denn aktiviert hat. So. Äh, Demografie. Gibt es natürlich auch. Ne? Und so weiter findet ihr ganz viel. Militäransicht, äh, Siegfortschritt. Siegfortschritt? Blub, blub, bla, bla. Okay, Technologie etc. So, ähm. Und die Wirtschaftsübersicht etc. Ich, ich weiß da auch nicht. Ja. Die könnten helfen, tun sie aber nicht. Gut. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Also, ähm, klar, nehmt euch die Zeit, die Muße und alles und lestet euch durch. Da steht natürlich eine Menge Informatives drin, muss man so sagen. So. Na, die könnten ja eigentlich gleich eine Straße dahin bauen. So, die hier sollten sich mal heilen, weil sonst sind sie gleich tot. Da haben wir Marmor. Also, ich muss sagen, die Gegend ist doch sehr schön. So. Die haben jetzt die Hotte Hüst. Das finde ich so ein bisschen blöde. Hm. Den kann ich auch Krieg erklären. Ne, wollen wir aber nicht. So. Das ist ja dieser Stadtstaat. Und, äh, ja. So, wenn ich lieber einen Krieg erklären möchte, ist den denn hier. Natürlich. Ja, ja, ja. Du mit deinem Politikkram hier. So, dann gehen wir nochmal in die Monarchie. Früher war es so, dass wenn man Monarchie etc. gemacht hatte, dass man dann eben äh, teilweise Zeitalter verändert hat etc. Das ist jetzt nur noch die Forschung. Das hat nichts mehr mit Monarchie oder sonst was zu tun. Wir erforschen nun derzeit Mathematik. So, jetzt können wir nächste Runde nehmen. Äh, eine unbekannte Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Wunderschön. Freut mir. Oh, 9 gegen 10. Aha. Unbedeutende Niederlage. Also er sagt mir voraus, dass ich eher eine Niederlage mache. Oh, okay. 
Warum auch immer? So. Sollen mich doch die Barbaren mal angreifen. Oh. Euer ja, Reich recht winzig zu sein scheint. Oh. Ey Junge. Ja gut, er ist jetzt auch momentan der Führende der Welt. Laut Listen. Ja, okay. Aber was kommt der hier laufend angetrabt und meint mich beleidigen zu müssen? Habt ihr die Expansion eurer Grenzen vergessen oder? Ja, du mich auch, Dicker, ey. Ich glaube, die Barbaren wollen mich im Oni angreifen, ne? Also dadurch, dass man ja hier die Felder kaufen kann und so weiter. In dieser wunderschönen Stadt kann man natürlich auch die Grenzen mehr expandieren. Schneller. Sprich. Und äh, dementsprechend ist man dann mal äh, ein bisschen, ja. Mhm. Na, das nützt mir jetzt nichts. Hallo, schiebst du dich mal? Danke. So, ähm, was würde uns denn noch nützen? Ah, hier hinten. Ah, schön. Kauf ich vielleicht das Feld hier mal? Das geht nicht. Super. Eine Runde bis Grenzenerweiterung. So. Ui. Ich finde es ein bisschen schade mit dem Ihr. Hm. So unpersönlich. Ihr da. Na gut. So. Was ist hier passiert? Die glühen. Ach, weil sie auf Bereitschaft vorgestellt hatte. Dann machen sie mal das hier. Guck mal, da wuseln welche vorbei. Hui. So, nächste Runde bitte warten. Nächste Runde bitte warten. Das ist dieses Automatische. Wenn einfach nichts auch zu tun ist. Die Mathematik ist Tor und Schlüssel zu den Wissenschaften. Aber so weit von. Also... Ja. In der Tat hat aber der König eine übermenschliche Macht und einen gar langen Arm. Aha. Hm. Ähm. Warum <lacht> die doch ein paar hängende Gärten? So. Bielefeld, Bielefeld äh, verlangt nun Gold. Ja. So ein paar Gold Goldbarren hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Aber, pff, ja. Aber da unten ist schon wieder so ein Barbaren-Ding, ey. Leck mich doch alle Füße. So. Hier haben wir schon mal die Straße und wir können Straße entfernen. Das kann man natürlich wieder abreißen. Aber ich dachte, vielleicht könnte man da hier irgendwie so was Schönes hinbauen, ne? Hm. Sieht man übrigens an den kleinen weißen Häuschen, wenn man die jetzt in der Hand genommen hat. Das zeige ich wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ähm... Und zwar, wie gesagt, früher war es ja so blau eingekreist. Also das trifft jetzt echt auf mich zu. Die belesensten Völker der Welt. Bin ich ganz unten. Also ich lese ja fast nie was, außer ich muss. Weil, ne? Ihr wisst schon. <lacht> nee, danke. Die so. Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Aber nicht die Schürfrechte. Aber so weit von. So, er sagt mir hier jetzt, äh, Schaden. Aha. Ihre Stärke, eure Stärke. Und 
bedeuten. Hä? Also man muss es auch lesen können, oder wie war das? Ach. Eure Stärke 9 vor euch Barbaren. 50%. Aha, wir kriegen noch einen Bonus obendrauf, wegen 75%. Also würden wir wahrscheinlich eine Niederlage erleiden. Na gut, na gut, muss ich euch später mal ausrotten. Scheiß Barbaren. Sorry des Wortes, aber die sind einfach nur... Äh, nä lästig, nästig, ja. Ich bin auch manchmal nästig. Oder ein Nestigchen oder so. Ja, war nur kaputt. Ach, guck mal, jetzt sind sie ausgerückt und greifen uns an. Ha! Ha, 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 ha. Ihr Idioten. Ja, warte nur. Stirb. Einer hat's überlebt. Meine Güte. Ist ja ein Ding. So, nächste Runde. Jetzt hoffe ich nicht, dass da gleich eine ganze Horde kommt wieder. Weil, äh, so... Ein goldenes Zeitalter beginnt. Juhu. Und ich glaube, ich hole mir noch einen Tee. Und sage erstmal, danke fürs Zuschauen. Und ähm, ja, dann hoffe ich, die Einheit, da werde ich auch wieder aus den barbaren Dingern da rausziehen können. Oder das Ding vielleicht auch vernichten. Wer weiß es. Mhm. Ähm, aber naja gut, das ist so ein bisschen Ziel, ne? dass man diese barbaren Kram da irgendwie so eliminiert. Früher kamen die einfach immer so, hey, mit dem Schiffchen an oder so. Und jetzt haben sie hier riesige Barbaren-Dinger, äh, also die man auch beseitigen muss. Ne? Weil die werden ja auch nicht schwächer, die Guten. Und äh, ja, wie gesagt, danke fürs Reinschauen erstmal. Und äh, wie gesagt, Civilizations 4 wie 5 natürlich werden noch etliche Sachen kommen. Ne? Also, ähm... Bis zum nächsten Mal und bleibt uns gewogen.